கிழக்கு பதிப்பக வெளியீடாக வரும் சி சரவண கார்த்திகேயனின் ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு நாவல் வெளியீட்டு விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் கேட்டல் நிகழ்வதற்கு முன்னமே காலம் கதை கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றது ஆம் நிஜமும் மாயமுமான கனவும் நினைவுமான எண்ணங்களும் வண்ணங்களுமான அற்புதமும் அருவறுப்புமான உருவும் அருவுமான பற்பல கதைகள் உலகெங்கிலும் தினந்தோறும் பூத்தபடியே இருக்கின்றன இப்பொழுது இந்த அரங்கத்தில் பூக்கவிருப்பது சி சரவண கார்த்திகேயன் எழுதிய ஒரு வரலாற்று புதினம் அநேகமாக தமிழின் முதல் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஹுடோனெட் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய ஒரு கொடூர கொலை வழக்கு துப்பறியப்படும் பிரம்மாண்ட நாவல் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் மூலம் நம் அனைவருக்கும் நன்கு அறிமுகமானது பத்தாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் நடந்த சோழ இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலனின் படுகொலை ஆனால் அந்த கொலைக்கான சூத்திரதாரி யார் என்பது இன்றளவும் விடை தெரியாத கேள்வி துலங்காத மர்மம் ஆதித்த கரிகாலன் என்ற சோழ இளவரசனின் துர்மரணத்தின் மர்மத்தில் ஒளிந்திருப்பது சாவுக்கான பழிவாங்கலா அரியணைக்கான பேராசையா காதல் துயரின் வன்மமா அல்லது அதிகாரத்துக்கான வேட்கையா என்ற வினாக்களை தமிழ் வாசக பரப்பு தொடர்ந்து விவாதித்துக் கொண்டே இருக்கின்றது கொஞ்சம் உண்மைகளையும் நிறைய ஊகங்களையும் குழைத்து சரித்திர இடைவெளிகளை நிரப்பி அந்த துர்மரணத்தை துப்பறியும் வரலாற்று நவீனம்தான் சி சரவண கார்த்திகேயன் எழுதிய ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு உங்க பேர் ரொம்ப நீளமா இருக்குது சி எஸ் கே என்ன சுருக்கமா சொல்லலாமா கிழக்கு பதிப்பக வெளியீடாக வரும் சி எஸ் கே எழுதிய ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு நாவல் வெளியீட்டு விழா இதோ ஆரம்பமாக உள்ளது ஞானி போதி மற்றும் சி எஸ் கே வின் துணைவியார் யமுனா அவர்களுக்கு நன்றி காட்சி ஊடகம் வரை அனைத்திலும் தொடர்ந்து இயங்கி வருபவர் திருபத்ரி சேஷாத்ரி ஐஐடி சென்னை கார்னல் பல்கலைக்கழகம் ஆகிய இடங்களில் கல்வி பயின்று கலை பண்பாடு கணிதம் அறிவியல் வரலாறு என பல் துறைகளில் ஆர்வம் செலுத்தி வருபவர் தமிழ் பாரம்பரிய அறக்கட்டளை என்னும் அமைப்பின் அறங்காவலர்களில் ஒருவரும் கிழக்கு டுடே இணைய இதழில் ஆரியபட்டரின் கணிதம் என்ற தொடரை எழுதி வருபவருமான திரு பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்களை வரவேற்புரை வழங்க அன்போடு அழைக்கின்றோம் குடியிருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கிழக்கு பதிப்பகம் வெளியிடும் சரவண கார்த்திகேயனின் ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு நூலை பற்றிய இந்த விமர்சன அரங்கிற்கு அறிமுக அரங்கிற்கு வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் 
தமிழின் மிக 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 முக்கியமான எழுத்தாளராகிய திரு ஜெயமோகன் அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன் தமிழ் இலக்கியத்தில் அவருடைய சாதனைகள் அளப்பரியவை அதை பற்றி நாம் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் ஆனால் அவர் இங்கே வந்திருக்கிறார் என்பது மிக மிக மகிழ்ச்சி தரக்கூடிய ஒரு செய்தியாகும் அவரிடமிருந்து புத்தகத்தை பெறுவதற்காக வந்திருக்கக்கூடிய எழுத்தின் மிக முக்கியமான சாதனைகளை புரிந்திருக்கக்கூடிய திரு யுவன் சந்திரசேகர் அவர்களையும் வரவேற்கிறேன் இந்த புத்தகத்தை குறித்து தங்களுடைய கருத்துக்களை முன்வைக்க வந்திருக்கும் மரியாதைக்குரிய தீபா அவர்களுக்கும் ரமேஷ் வைத்தியா அவர்களுக்கும் எங்களுடைய வரவேற்பு இறுதியாக மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் இந்த புத்தகத்தை எழுதி இந்த நிகழ்வுக்கு காரணமாக இருக்கும் திரு சரவண கார்த்திகேயன் அவர்களுக்கு சிஎஸ்கே அவர்களுக்கு எங்களுடைய மனமார்ந்த வரவேற்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இங்கே ஊடகத்திலிருந்து வந்திருக்கக்கூடியவர்கள் முக்கியமாக ஸ்ருதி டிவியிலிருந்து இந்த நிகழ்ச்சியை இந்தியாவெங்கும் உலகெங்கும் எடுத்து செல்லப்போகிறவர்கள் அவர்களுக்கும் மற்ற ஊடக நண்பர்களுக்கும் எங்களுடைய வரவேற்பை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கிழக்கு பதிப்பகத்திலிருந்து வந்திருப்பவர்கள் சிஎஸ்கேயின் எண்ணற்ற விசிறிகள் இங்கே நேரில் வர முடியாமல் அவரிடம் லைவ் கவரேஜ் கிடைக்குமா என்று கேட்டவர்கள் அவர்களெல்லாம் முன் கொஞ்ச நேரத்தில் பார்த்துருவீங்க அவர்கள் உங்கள் அனைவரையும் என்னுடைய வரவேற்பை தெரிவித்து அமர்ந்து கொள்கிறேன் நன்றி வரவேற்புரை வழங்கிய பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்களுக்கு நன்றி எண்பதுகளிலிருந்து சிறுகதைகள் பேட்டிகள் கட்டுரைகள் என பத்திரிகை துறையில் இயங்கி வருபவர் தமிழின் முன்னணி பத்திரிகைகளான குமுதம் சாவி இதழ்களில் பணியாற்றி தற்பொழுது கிழக்கு பதிப்பகத்தில் ஆசிரியராக திகழும் உமா சம்பத் அவர்களை விழாவில் கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்க வந்திருக்கும் பேச்சாளர்களுக்கு சால்வை அணிவித்து வரவேற்றிடுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம் நன்றி உலகமே ஆவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு நாவல் இப்பொழுது வெளியிடப்படுகின்றது சோழ சாம்ராஜ்யம் ஆள அரியணை ஏற வேண்டிய பட்டத்து இளவரசனான ஆதித்த கரிகாலன் ஏன் கொல்லப்பட்டான் ஆசையா பகையா பாசமா வாளா விஷமா புலியா பெண்ணா புதிர்சற்பங்களும் விடை ஏணிகளும் நிரம்பிய இச்சரித்திர பரமபத ஆட்டத்தில் இடப்பட்ட முடிச்சுகள் அவிழுமா அல்லது மேலும் பட முடிச்சுகள் விழுமா சின்ன விண்மீன்களாக மின்னிக்கொண்டிருக்கும் ஆயிரம் பொய்களை மழுங்கடித்துவிட்டு உண்மையானது ஒற்றை சூரியனை போல முளைத்தெழுமா வினாக்கள் வரிசை கட்டி நிற்க சோழ இளவரசன் ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கின் தீரா மர்மம் வெளிப்படும் நாவல்தான் சி எஸ் கே எழுதிய ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு காலாதீதமாக மௌனித்து நிற்கும் கல்வெட்டுக்களின் இடைவெளிகளில் கற்பனையை பாய்ச்சி கண் கூசும் உண்மையை நெருங்கி காண எத்தனிக்கும் வரலாற்று புதினம் இது வரலாற்று புதினத்தில் வளமையாக உலவுகின்ற வாழ்கள் புறவிகள் பல்லக்குகள் அழகிகள் மட்டுமின்றி ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய தமிழ் நிலத்தின் அரசியல் சமூகம் கலை பண்பாடு குறித்த நுண்மையான குறுக்கு வெட்டு தோற்றத்தை இந்த நாவலில் அளிக்க முயன்றிருக்கின்றார் சி சரவண கார்த்திகேயன் இப்பொழுது கிழக்கு பதிப்பக வெளியீடாக வரும் சி எஸ் கே எழுதிய ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு நாவலை தமிழின் மாபெரும் எழுத்தாளுமையான திரு ஜெயமோகன் அவர்கள் வெளியிட தமிழின் ஆக சிறந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான திரு யுவன் சந்திரசேகர் பெற்றுக் கொள்கின்றார் நிகழ்வாக ஏற்புரை ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு நாவலின் ஆசிரியர் சி சரவண கார்த்திகேயன் தமிழின் முக்கியமான இளம் எழுத்தாளர் தற்பொழுது பெங்களூரில் மென்பொருள் துறையில் பணிபுரிகிறார் புனைவு அபுனைவு கட்டுரை கவிதை வெளிகளில் பதினான்கு வயது முதல் இயங்கி வரும் இவர் இதுவரை இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்களை எழுதியிருக்கின்றார் ஆப்பிளுக்கு முன் கன்னித்தீவு ஆகிய நாவல்களும் இறுதி இரவு மியாவ் கிருமி அறுபத்தி ஒன்பது ஆகிய சிறுகதை தொகுதிகளும் பரத்தை கூற்று தேவதை புராணம் ஆகிய கவிதை தொகுதிகளும் தொண்ணூற்றி ஆறு தனிப்பெரும் காதல் இந்திய தேசிய மொழியா குஜராத் இரண்டாயிரத்தி இரண்டு கலவரம் ஆகிய அப்புனைவு நூல்களும் பரவலாக பேசப்பட்ட இவரது முக்கியமான ஆக்கங்கள் உயிர்மை விகடன் தடம் அம்ருதா அகநாழிகை ஆனந்த விகடன் குமுதம் தினமணி கதிர் காமதேனு ஆழம் ஆகிய அச்சிதழ்களிலும் உயிர்மை தமிழினி அரு விகடன் தமிழ் பேப்பர் மின் இதழ்களிலும் இவரது படைப்புகள் வெளியாகியிருக்கின்றன 
தமிழ் என்கின்ற மின்னிதழ் நடத்துகின்றார் ஜெயமோகன் யுவன் சங்கரசேகர் பெருமாள் முருகன் ஆகியோரை அதில் நீள் நேர்காணல் செய்துள்ளார் இவரது மதுமிதா சில குறிப்புகள் கதை குறும்படமானது சில முழு நீள திரைப்படங்களிலும் பணியாற்றி வருகின்றார் முன்பு திருக்குறள் காமத்து பாலுக்கு குறுங்கவிதை வடிவில் உரை எழுதியவர் தற்பொழுது கம்பராமாயணத்துக்கு தினமும் பேஸ்புக்கில் உரை எழுதி வருகின்றார் இப்படி இலக்கியத்துக்கு இவர் செஞ்சிருக்கக்கூடிய நிறைய பணிகள் இருக்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறது என்னென்னா அனுசித்தாரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மலையாள நடிகை அவங்கள வந்து தமிழ் வாசகர்களுக்கு அதிகமாக அறிமுகப்படுத்தி வச்சது சிஎஸ்கே அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நானே வந்து அவரோடைய போஸ்ட் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் அனுசிதா யாரு அப்படின்னு தேடி கண்டுபிடிச்சு பார்க்க ஆரம்பித்தேன் அந்த கொரோனா முதல் அலை வந்த சமயத்தில் எல்லாருமே வீட்டுக்குள்ள வேற எந்த பொழுதுபோக்கும் இல்லாமல் வெறும் கைபேசியை மட்டும் வச்சுட்டு இருக்கும்போது அனுசிதாரா ஸ்வீட் சீரீஸ் அப்படின்னு ஒன்று போட்டாரு ஒரு ஸ்வீட் படம் போட்டு பக்கத்தில் அந்த அனுசிதாராவோட படம் போடுவார் உண்மையிலே பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதில் வந்து ரைட்டரினுடைய சிஎஸ்கே அவர்களுடைய அந்த கலை நுணுப்பு நுணுக்கத்தையும் கலை நுட்பத்தையும் பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டோம் நம்ம எல்லாருமே இப்பொழுது அவரின் அற்புதமான ஏற்புரை எழுத்தாளர்களுக்கும் வாசகர்களுக்கும் ஊடகத்தினருக்கும் பதிப்பகத்தாருக்கும் நண்பர்களுக்கும் மதிய வணக்கம் யானைக்கு எத்தனை ஹைலைட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி தான் இருக்குது அவங்க அனுசிதா விஜய் சொன்னது சரி ஓகே முதல்ல ஏற்புரை அப்படின்னு சொன்னாங்க அது இப்போ நான் பேசுகிறது வந்து ஏற்புரைன்ற சட்டகத்துக்குள்ளே வருமா அப்படின்னு தெரியல ஏன்னா பொதுவாக ஏற்புரை அப்படின்றது ஒரு பரிசு அல்லது அங்கீகாரம் வழங்கப்படும் போது அதை ஏற்று நிகழ்த்துகிற ஒரு அக்செப்டன்ஸ் ஸ்பீச் நான் கொஞ்சம் கலவையாக என்ன பேசணும்னு தோணுதோ அதை பண்ணிக்கலான் இருக்கேன் ஏன்னா நிறையா ப்ரிப்பரேஷனோடு வரல அதனால் ஒரு டிஸ்கிரீட்டாக தான் பேச போகிறேன் பட் அந்த ஏற்புறைன்ற விஷயம் ஏற்பு அப்படின்றத பற்றி யோசிக்கும்போது பொதுவாக தமிழ் வாசிப்பு சூழல் அப்படின்றத பற்றி கொஞ்சம் சொல்லலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதாவது எழுதுறது ஒரு சவால் அது அந்த பக்கம் இருக்கட்டும் வாசிக்கிறதே தமிழ் சூழலில் வந்து ஒரு சவாலான விஷயம் தான் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் அந்த ஹட்லிங் அப்படின்னு ஒரு கேம் இருக்குது தடை ஓட்ட பந்தயம் அப்படின்றது ஓடும்போது நடுவில் தடைகள் இருக்கும் அதை கிராஸ் பண்ணி அதை உடைக்காமல் போகணும் அப்படின்றது அது மாதிரி வாசிப்பு அப்படின்றதுக்கு ஒரு மூணு தடைகள் இருக்குது நம்ம தமிழ் சூழலில் ஒன்று பணம் செலவழித்து புத்தகங்களை வாங்குறது ரெண்டாவது நேரம் செலவிட்டு அதை படிக்கிறது மூணாவது மனம் செலவிட்டு அதை பற்றி மற்றவங்ககிட்ட பகிர்றது இந்த மூணு விஷயம் வந்து வாசிப்புக்கு சவாலாக தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதாவது வந்து நம்ம இன்றைக்கி வந்து ஒரு மல்டிப்ளெக்ஸில் ஒரு மொதல் வீக்கெண்டு சினிமாவுக்கு போகும்போது ஒரு சின்ன குடும்பம் அவர் அப்பா அம்மா பையன் இருக்கிற குள குடும்பம் போனால் கூட ஒரு ஆயிரம் ரூபா செலவு ஆயிரும் ஆனால் நம்ம புத்தகம் வாங்க அப்படிங்கும்போது நானுமே கூட வந்து அந்த ஒப்பீடு நிகழ்த்தாமல் என்ன இவ்வளோ வேலை அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிற சூழல் தான் இருக்குது அது அந்த முதல் தடை ரெண்டாவது டைம் அந்த பு வாசிப்பு அப்படின்றதுக்குரிய டைம் வந்து நம்ம கொடுக்கறது இல்லை அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் அது அது அதை வந்து இப்போ முன்னாடியெல்லாம் சொல்லுவாங்க அந்த சினிமாவை வந்து டிவி கொள்ளுது அப்படின்ட்டு இப்போ ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் கொள்ளுதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி இந்த வாசிப்பு அப்படின்றத வந்து சோஷியல் மீடியா நிறையா இதில் கொள்ளுது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் ஸோ அதுக்கான டைம் வந்து கொடுக்கறது டீப்ரியரிட்டைஸ் ஆகிட்டே வருது ஸோ அது ரெண்டாவது தடை இந்த மூணாவது தடை தான் சுவாரஸ்யமானது அதாவது படித்ததை பற்றி அதை பாராட்டணும்னு கூட இல்லை விமர்சனமோ அல்லது இப்படி ஒன்று படித்தேன் அப்படின்றதையோ வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவான ஒரு சினிமாவை பற்றி நிறையா பேசுகிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் தாண்டி அரசியல் நம்ம சமூக வலைதளங்களை பார்த்தா சினிமா அரசியல் நானுமே அது பற்றின பதிவுகள் தான் அது இலக்கிய பதிவுகள் குறைவாக இருக்கும் அதை நம்ம பேசுனது அப்படி நம்ம படித்தது அப்படின்றத வந்து பகிர்றது அப்படின்றது நடக்கிறதே இல்லை அதுவும் முக்கியமாக சிலதெல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம அந்த எழுத்தாளர்கள் சமூக வலைதளங்கள்லேயே இருக்காங்க அவங்கள ஈஸியாக மெசஞ்சர் மூலமாக ஏதாவது தொடர்பு கொள்ள முடியும் அதாவது மின்னஞ்சல் மூலமாக அதனால் வந்து ஒரு ஒரு ரகசியமாக குறிப்புகள் வரும் அதாவது இப்போ நல்லா இருந்ததுனோ அல்லது நல்லா இல்லை அப்படின்றதோ இதை பயிரலாமா அப்படின்னு அவங்ககிட்ட கேட்டால் அவங்க சொல்லுவாங்க பேர் இல்லாமல் போடுங்க அப்படின்னு ஏங்க பேர் இல்லாமல் போடுது அதில் ஒன்றும் அவ்வளோ சங்கடத்துக்குரிய விஷயமோ அல்லது ஒரு சர்ச்சைக்குரிய விஷயமோ இருக்காது ஆனால் ஏங்க அது பேர் இல்லாமல் போடணும் அப்படின்னா ஊர் விளக்கம் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்றாங்க அதாவது அவங்க ஏற்கனவே புழங்கக்கூடிய வெளிகளில் அது ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப்பாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து ஒரு குழுமமாக இருக்கலாம் அதில் வந்து என் நீ அவனை பாராட்டுறியா அல்லது படிக்கிறியா அப்படின்ற கேள்வி வரும் அப்படின்ற சங்கடத்தை தவிர்ப்பதற்காக அதை பண்ணுற
அதை எங்கே அந்த ஏற்பு அப்படின்றதுக்கு நான் கொண்டு வந்து பொறுத்துறேன்னா அதனால் இங்கே ஒரு ஆயிரம் பக்க நாவல் அப்படின்றது வந்து படிக்கப்பட்டிருக்கு அது ஒரு மூன்று பேரால் விமர்சனப்பட்டிரு விம விமர்சனம் செய்யப்பட்டிருக்க ஒரு இந்த மேடையில் அப்படிங்கும்போது அந்த அந்த விமர்சனம் பார்வை அப்படின்றதே கிட்டத்தட்ட ஒரு சின்ன விருதுக்கு சமானம் இல்லையா அதனால் அந்த விருதை ஏற்கிற உரையாக இது இருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால் ஏற்புரை அப்படின்றதும் ஒரு வகையில் பொருத்தம்தான் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த விழா வந்து ஒரிஜினலாக நான் ஆரம்பத்தில் இப்படி ஒரு வெளியீட்டு விழா வைக்கலாம் அப்படின்லாம் பேசும்போது மருதவிட்ட நான் சொன்ன ஐடியா என்னென்னா வர நவம்பர் மூணாம் தேதி தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சதய விழா நடக்குது அந்த இடங்க இடத்துல வச்சு ஜெயமோகன் வெளியிட நம்ம குடவாயில் பாலசுப்ரமணியம் அப்படின்லாம் கூட பேர்கள் பரிசீலித்தோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்டாக பலருடைய அன் அவைலபிலிட்டி ஜெயமோகனுடைய ஸ்லாட் இதெல்லாம் வந்து இது பண்ணும்போது இந்த தேதி தான் சாத்தியமாச்சு அதனால் வந்து தஞ்சை அப்படின்றது சென்னைன்னு மாறிச்சு நவம்பர் மூணுன்றது வந்து அக்டோபர் இருபத்தொம்போதுன்னு மாறிச்சு இன்னைக்கு காலையில் வரும்போது அந்த யவனிகா ஸ்ரீராமுடைய ஒரு பதிவு பார்த்தேன் எந்த இடமாக இருந்தால் என்ன தலைக்கு மேல் வானம் தரை மீது பாதம் அப்படின்ட்டு அதனால் எங்கே நடந்தாலும் இது கிட்டத்தட்ட ராஜராஜன் கோயிலில் வச்சு நான் ஒரு நாத்தியன் அப்படின்னாலும் அந்த ஒரு கதையுடைய பொருத்தப்பாடு அப்படின்றதுக்காக அங்கே வெ வெளியிட்டு வரலாம் நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இடத்துல நடக்கிற நடப்பதாகவே நான் கருதிக்கிறேன் அது ஒன்று இரண்டாவது ஆச்சரியமான ஒற்றுமை இருபத்தொன்பது அக்டோபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கல்கி இதழில் பொன்னியின் செல்வன் வெளியாக தொடங்கின நாள் அது ஸோ அவர் வந்து ஜெயமோகனுடைய அவைலபிலிட்டிக்காக நான் மாற்றின ஸ்லாட் வந்து கரெக்டாக எழுபத்த எழுபத்தி ரெண்டு வருடங்கள் கழித்து அதே நாளில் இந்த நூல் வெளியாகுது அந்த வகையில் அதுவும் ஒரு மறைமுக ஆசி அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் எடுத்துக்கிறேன் அதனால் அந்த வகையிலையும் அது மகிழ்ச்சிக்குரிய விஷயம் தான் அது ஒன்று இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த நிறையா நண்பர்கள் வந்து என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு பொருத்தமான சூழல் நேர காலகட்டத்தில் வருது அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது என்னென்னா இது வந்து பொன்னியின் செல்வன் அப் முதல் பாகம் வந்திருக்கு இன்னும் இரண்டாவது பாகம் நோக்கி அந்த ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் நிறையா இருக்கிற காலகட்டத்தில் அந்த அதனுடைய மையச்சரடான ஒரு கொலை கொலைன்னு முதல் பார்த்து நடக்கலை படித்தவங்களுக்கு கொலை நடக்குன்னு தெரிஞ்சிருக்கும் குறைஞ்சபட்சம் ஆயத்த கிரகலாம் அந்த அந்த ஒரு கதாபாத்திரம் பட்டின ஒரு நாவல் அப்படின்றது வந்து ஒரு வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படின்ட்டு உண்மையில் என்னென்னா இந்த காலகட்டத்தில் இது இந்த நாவல் வரணும் வர வரணும்னு நான் திட்டமிடலை என்னென்னா இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மத்தியில் பிஞ்சில் இது தொடர ஆரம்பிக்கும் போது இது ஒரு ஐம்பது அத்தியாய நாவலாக தான் திட்டமிட்டோம் ஏன்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி தொடகதை எதுவும் எழுதுனது கிடையாது இதுதான் முதல் அனுபவம் அப்படின்றதுனால நான் ஒரு ரஃப்பாக ஒரு ஐம்பது அத்தியாயம் அப்படின்னு திட்டமிட்டேன் ஆனால் அது போகும்போதே எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அது ரொம்ப நீடுது அப்படின்ட்டு அதனால் அதை உடச்சி ரெண்டாவது பாகமாக இன்னொரு கிட்டத்தட்ட திட்டமிட்டதுக்கு விட இரண்டு மடங்கு மேலாக இந்த நாவல் வந்து நீண்டுருச்சு அதனால் வந்து அது அந்த அதனால் கிடைக்கக்கூடிய லாபம் அப்படின்றது வந்து நல்ல விஷயந்தான் அதனால் அதை கண்டிப்பாக ஏற்றுக்கிறோம் ஆனால் இது வந்து அதை நோக்கின அதை நோக்கி ஜெயமோகன் அழைத்தது கூட வந்து அவர் பொன்னியின் செல்வன் வசனகர்த்தா அப்படின்றதுக்கான காரணம் ஒரு கூடுதல் காரணம் அவ்வளோதானே ஒழிய அவர் என்னுடைய ஆதர்ச எழுத்தாளர் நான் இதுக்கு முந்தின புத்தக வெளியீட்டு விழாக்களிலும் அவரை அவர் தான் முதல் ப்ரிஃபரன்ஸாக இருந்திருக்காரு எனக்கு வந்து அவர் வெளியிடணும் அவர் நான் நூலை பற்றி பேசணும் அப்படின்றது அது இப்போது ஒரு நீ நீண்ட நாள் காத்திருப்பு இந்த வழியாக இந்த இன்றைய நிகழ்வின் மூலமாக நிறைவேறுது அதான் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த இந்த நாவல் என்னுடைய மொத்த எழுத்துக்களையும் கூட வச்சுக்கலாம் இந்த நாவல் மட்டும் இல்லாமல் அதாவது ஆப்பிளுக்கு முன் தவிர ஆப்பிளுக்கு முன் ஒரு தெளிவாக ஒரு தீவிர இலக்கம் இலக்கியம் நோக்கிய நகர்வுன்னு வச்சுக்கிட்டா என்னுடைய மற்ற முப்பது சிறுகதைகள் மற்ற இரண்டு நாவல்கள் இப்போ இந்த ஒரு நாவல் இது எல்லாத்தையுமே வச்சுக்கிட்டா எல்லாருக்குமே அந்த ஒரு குழப்பம் இருக்கும் இது வந்து தீவிர இலக்கியம் இடத்துல வச்சு பார்க்குறதா இல்லை வந்து பொது பொழுதுபோக்கு முழு முழுமையான ஒரு ஜனரஞ்சக எழுத்துன்னு வச்சு பார்க்குறதா அப்படின்ட்டு அதாவது சுஜாதா சொல்லுவார் இல்லையா என்ன இந்த பக்கமும் வே சேர்த்த மாட்டேன்றாங்க அந்த பக்கமும் சேர்த்த மாட்டேன்றாங்க அப்படின்ட்டு பட் சுஜ் சுஜாதா சுஜாதா விஷயத்தில் அது ஒரு மிகையின் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அவர் தெளிவாக பெரும்பான்மை அவர் வெகுஜன எழுத்து தான் அவரை அடைக்க முடியும் ஸோ அவர் அவர் தன் தன்னை பற்றி டிஃபைன் பண்ணிக்கிட்ட அந்த இடத்துல நான் இருக்கேன் அப்படின்னு தோணுது அது அவர் எதை சொன்னாரோ அது அங்கே அவர் இல்லை ஆக்சுவலாக நான் அந்த இடத்துல இருக்கேன் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வருஷம் முன்னாடி சிங்கப்பூர் தேசிய நூலகத்தில் ஆட்டின உரையில் நான் சொன்னேன் அதாவது இலக்கியம் அப்படின்றத வந்து என்னுடை
பொழுதுபோக்கு இலக்கியம் விச் இஸ் வெரி கிளியர் ஜனரஞ்ச எழுத்து இன்னொன்று பண்பாட்டு இலக்கியம் நம்ம தீவிர எழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த பகுதி மூணாவதாக இன்னொன்று சொன்னேன் என்னென்னா பயன்பாட்டு இலக்கியம் அப்படின்ட்டு அதாவது சில கொள்கை சார்ந்த எழுத்துக்கள் அதாவது க கருத்தியல் அந்த மாதிரி விஷயத்தை வெளிச்சு ஒரு சமூக மாற்றத்தை நோக்கி நேராக பிரச்சார துணியில் எடுத்து எழுதப்படும் எழுத்து அப்படின்ட்டு உதாரணம் கலைஞர் அண்ணா இவங்கள மாதிரியான எழுத்துக்கள் அப்படி சொல்லலாம் இப்போ இந்த மூணையும் வந்து ஒரு மூணு புள்ளியாக வச்சா அதாவது பொழுதுபோக்கு எழுத்து பண்பாட்டு எழுத்து பயன்பாட்டு எழுத்து இந்த மூணையும் வந்து ஒரு புள்ளி ஒரு ஆயுதத்து மாதிரி புள்ளியாக வச்சா அதை இணைத்து ஒரு முக்கோணம் உருவாக்குனா அதுதான் ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு அப்படின்னு எனக்கு தோணுது அதனால் அது எந்த வகையில் இருக்குது அப்படின்றது நான் நானே தேடி கண்டடிச்சு கண்டடிச்சிட்ருக்கேன் அதாவது என்னதுன்னா நான் என்ன எந்த திசையை நோக்கி போகிறேன் இது எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்ட்டு எது எனக்கு பொருந்தும் அப்படின்றதும் அதனால் அது ஒரு பயணம் அந்த பயணத்தில் நான் ஒரு சிறிய மைல்கள் இந்த ஆதித்த கரிகாலன் கொலை வழக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் இது அவர் ரமேஷ் வைத்தியா பேசும்போது சொன்னார் இது நானுமே அதை அப் அந்த சாயலில் முன்னுரையிலும் முன் வச்சுருக்கேன் சில பதிவுகள்லையும் சொல்லியிருக்கேன் என்னென்னா இது ஒரு ஒரு திராவிட நாவலாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு சாத்தியம் இருக்குது என்னென்னா இதில் இருக்கிற ஒரு முற்போக்கு எழுத்து கருத்துக்களாக இருக்கலாம் அல்லது சமூக நீதியாக இருக்கலாம் அந்த விஷயம் வந்து அதாவது திணிச்சு அப்படின்னு இல்லாமல் அன்று அந்த பாத்திரங்கள் அந்த மாதிரி ஜெயமோகன் சொன்ன மாதிரி அங்கே இருக்கிறவங்கள இன்றைய சிந்தனைக்கு போட்டு பார்த்தா எப்படி எப்படி ரியாக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற ஒரு பரிசோதனை அப்படி வைக்கலாம் அது இயல்பாக வந்தால் தான் நான் ஆரம்பிக்கும் போது இதில் திராவிடம் பேசணும் அல்லது இந்த மாதிரி அதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இப்போவுமே அதெல்லாம் பேசுகிறேன் இந்த திராவிட நாவல்னால் ஒரு கன்ஃபார்மாக நான் ஒரு பெட்டிக்குள் அடைக்கவும் நான் விரும்பலை ஏன்னா அதுக்கான சாதக பாதங்கள் இருக்குது அப்படியும் வாசிக்கலாம் அந்த மாதிரியான ஒரு பிரதியாகவும் இந்த வாசிக்கக்கூடிய சாத்தியம் இருக்குது அப்படின்றத மட்டும் இருக்கிறேன் அப்புறம் ஜா தீபா சில கேள்விகள் எழுப்புனாங்க பெண் விமர்சனம் பெண் வெறுப்பு நான் அது வந்து ஒரு எளிய விளக்கம் அப்படின்னு கொடுக்கணுன்னா வெறுப்பு அப்படின்றது வந்து ஒன்று முன்முடிவோடு அணுகி அது இல்லை அப்படின்னு தீர்ப்பு ஏற்கனவே தயார் பண்ணிவிட்டு அதுக்கான காரணங்களை தயாரிக்கிறது தான் நான் வெறுப்புன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி இல்லாமல் ஒரு திறந்த மனதோடு அணுகி ஒரு விஷயம் நல்லதாக கெட்டதா அப்படின்னு நினைக்கிறது தான் சொல்கிறது தான் விமர்சனம் அந்த ஒரு அடிப்படையில் தான் நான் அதை வச்சுருந்தேன் அப்படின்னு எனக்கு சரியாக அந்த வசனம் கூட நினைவில்லை பட்டு ஓரளவு புரியுது அப்புறம் இந்த இன்னொன்று நன்றி வரி இருக்குது தனியாக ஆனாலும் இந்த நாவல் சம்மந்தப்பட்ட நண்பர்கள் அல்லது விஷயங்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக சுருக்கமான மொழியில் ஆகுது அட்லீஸ்ட்டு முக்கியமாக இந்த நாவல் உருவாகிறதுக்கு இரண்டு நண்பர்கள் காரணம் இரண்டு நிறுவனங்கள் காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஒன்று வந்து சௌமியா ராகவன் அப்படின்ட்டு என்னுடைய சிநேகிதி இந்த நாவலில் முழுக்க பிழை திருத்தம் பார்த்தது இந்த நாவலில் இருக்கிற முன்னுக்கு பின்முரணான விஷயங்களோ அல்லது வந்து இது ஏன் இப்படி இருக்கும் அப்படின்ற கேள்விகள் தர்க்கம் இந்த எல்லாத்துக்குமே வந்து ஆனால் ஒரு இதுவும் ஒரு வாசையாக இருந்து அதை வந்து சரி பண்ணது அப்படின்ற உதவி இரண்டாவது என்னுடைய நண்பன் ராஜராஜன் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு வருஷம் முன்னாடியே இந்த நாவல் நான் எழுத போகிறேன்னு சொன்னதுலேருந்து நான் மறந்துட்டேன் நிறைய டைம் இது வந்து ஏன்னா முக்கியமான காரணம் என்னென்னா நம்ம ஒரு தீவிர இலக்கியம் இந்த மாதிரி திசையில் நக நோக்கி நகர்ந்த போது ஒரு துப்பறியும் புதினத்தை வந்து எழுதுறது அப்படின்றது அந்த கெரியர் கிராஃப்க்கு வந்து ஒரு கரெக்டாக இருக்குமா அப்படின்னு மன தயக்கம் எனக்கு இருந்துகிட்டே இருந்தது அதனால் அதை நான் எப்போதும் மறந்துடுவேன் அப்புறம் அவன் கேட்பான் ஏன் எதுவும் பண்ணலையா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஒவ்வொரு படைப்பு முடிஞ்ச போதும் அடுத்து என்ன படைப்புக்கு அதை சொல்லுவேன் அந்த முடிச்சுட்டு அடுத்து இது தான் அப்படின்னு சொல்லுவேன் அது பத் பன்னெண்டு வருஷம் ஓடிடுச்சு பட் அவன் செலக்காமல் அதை கேட்டுக்கிட்டு நினைவுபடுத்தி அவனுக்கு தான் இந்த நாவலை நான் சமர்ப்பணம் பண்ணியிருக்கேன் ராஜராஜனுக்கு இன்றைக்கி அவன் இங்கே வரமுடில பூனையில் பணி நிமித்தம் சிக்கிட்டதால் அதனால் அவனுக்கு நன்றி மூணாவது பிஞ்ச் ஆப் அவங்க வந்து ஒரு தமிழ் சூழலில் ஒரு அரிதான நிகழ்வுன்னு சொல்லலாம் ஒரு தொடர்கதை அப்படின்ற பாரம்பரியத்தை திரும்பியும் மூ மீட்டெடுக்க முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க இப்படி எழுத கேட்டு இது தொடர்ந்து ஏன்னா நூற்றி பத்து அத்தியாயங்கள் நூற்றி பத்து அத்தியாயங்கள் வாரம் ரெண்டு அத்தியாயம் அப்படின்னு எழுதி தொடர்ந்து ஒரு வருஷம் நான் அந்த ஒரு வருஷம் எதுவுமே வேறு எது வேறு எதுவுமே எழுத முடியலை ஏன்னா அலுவல்கள் சொன் சொ குடும்பம் இதை தாண்டி வந்து ஒரு ரெண்டு அத்தியாயம் எழுதுறது அப்படின்றதே ஒரு பெரிய விஷயம் தான் எனக்கு என்னுடைய எழுத்து வேகத்துக்கு அந்த கமிட்மெண்ட் இல்லை பிஞ்சு பிஞ்சு வந்து எனக்கு அந்த அந்த வ வர வரம் பண்ணும் அப்படின்ற ப்ரெஷர் இல்லை அப்படின்னா அந்த
ஸோ பிஞ்சு நிர்வாகத்திற்கும் பிரியதர்ஷினி அப்படின்ற அந்த அவங்களுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்க்கும் எனக்கு நன்றி அடுத்தது கடைசியாக கிழக்கு பதிப்பகம் இந்த நாவல் கிட்டத்தட்ட நான் அறிவிச்சு ஒரு ஒன்று ரெண்டு நாள்லேயே வந்து அவர் பொறுப்பாசிய மருதன் வந்து என்கிட்ட பேசிட்டார் இது நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு இலக்கு ஆக்சுவலாக சொல்ல போனால் கிழக்கு தான் எனக்கு தாய் வீடு என்னென்னா என்னுடைய முதல் புத்தகத்தை வெளியிட்டது கிழக்கு தான் பத்ரி சேஷாத்ரி எடிட் பண்ணி சந்திரயான் புக்கு தான் என்ன வந்த முதல் புத்தகம் அதுலேருந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு புஸ்தகம் என்னுடையது அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு முக்கியமான எனக்கும் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வாக இந்த புத்தகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பதிப்பகத்துக்கும் ஒரு நல்ல விஷயமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ பத்ரிக்கும் மருதனுக்கும் நன்றி கிழக்கு பதிப்பக நண்பர்களுக்கும் அதாவது எடிட்டிங் வேறு சில விஷயங்கள்லாம் பங்களித்த நண்பர்களுக்கும் நன்றி ப்ரூஃப் ரீடிங்கெல்லாம் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து இந்த நிகழ்வு இந்த நிகழ்வுக்கு இந்த நிகழ்வு நடக்க காரணமான நண்பர்கள் மேடையில் பேசியவர்கள் முக்கியமாக ஜெயமோகன் அதாவது நான் என்னுடைய ஒரு வாசிப்பு இது வச்சு நான் சொல்கிறது என்னதுன்னா ஒரு தமிழ் நவீன இலக்கியத்துக்கு வந்து ஒரு நூற்றி சில்ற வருஷம் வயசு அப்படின்னா இதில் தோன்றின மிகச்சிறந்த எழுத்தாளர் ஜெயமோகன் அவர் என்னுடைய நூலை வெளியிட்டு அதை பற்றி உரையாற்றியது எனக்கு கௌரவம் அவருக்கு நன்றி என்னுடைய அடுத்த புத்தகம் பற்றி நான் ஃபேஸ்புக்கெலாம் எழுதியிருக்கேன் இங்கேயும் ஒரு முறை பழி பதிவு பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு நான் என்ன நினைவூட்டிக்கவும் அவருடைய சரிதையை வந்து நான் எழுதுகிறேன் அதுக்கான பேச்சுவார் பேச் பே அவர்கிட்ட தகவல்கள்லாம் பேசியிருக்கேன் இது நடந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ஆச்சு பட் இந்த ஆயத்து கரைகளின் கொலை வழக்கினால தான் இது தாமதமாச்சு ஏன்னா எனக்கு டைம் கிடைக்கல அப்படின்றது அடுத்த என்னுடைய அடுத்த நூலாக அதுதான் வெளியாகும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அது ஒன்று அது ரமேஷ் வைத்தியா உண்மையில் அவருக்கு வந்து உடல் நலம் சரியில்லை நேற்று என்கிட்ட பேசும்போது இருமிட்டு தான் பேசினார் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் இருந்தது ஆனாலும் வந்து அவர் பிடிவாதமாக மருத்துவரை பார்த்து எல்லாம் சரி பண்ணிவிட்டு நீ காலையில் வந்து பேசினார் ஸோ சிங்கத்தோட கர்ஜனை குறையாமல் தான் பேசிட்டு போயிருக்காரு அப்படின்ற வகையில் நன்றி அந்த எனக்காக சிரமம் எடுத்தமைக்கு அடுத்து தீபா கேட்டாங்க ஏன் ஏன்னா கரெக்டாக அவங்க சொன்னது மாதிரி வந்து நாங்கள் பெரிய அறிமுகமெல்லாம் கிடையாது பேசுனது கிடையாது ரெண்டு காரணம் எனக்கு தோணுது நான் அவங்க கேட்டதுக்கப்புறம் எனக்கு என்ன காரணமாக இருக்கும்னு நான் யோசிச்சதுக்கப்புறம் தோணுது என்னென்னா தீபா ஆக்சுவலாக ஒரு ட்ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ லாஸ்ட் ஒரு டூ இயர்ஸ் அதாவது அவங்க ஒரு முக்கியமான இலக்கிய விழாக்கள் வந்து அவங்க பேச்சு இல்லாமல் நடக்கிறது மாதிரி எனக்கு தெரியவே இல்லை ஏன்னா சுதி டிவி எப்போ ஏதாவது நிகழ்வு வீது போட்டாலும் ஒரு நாலஞ்சு பேர் பேசுவாங்க அதில் எப்பவுமே தீப தீப்பாக இருக்காங்க அதாவது முக்கியமான நிகழ்வு எல்லா நிகழ்வுகளும் சொல்லலை முக்கியமாக அதனால் ஸோ அதாவது அது அந்த எண்ணிக்கைக்காக மட்டும் சொல்லலை அது நான் ஏன்னா நம்ம யார் பேச வைக்கலாம் அப்படின்னு இது பண்ணும்போது நான் நிறைய பேரை நான் கன்சிடர் பண்ணும்போது அவங்க பேச்சு ஒரு அர்த்தபூர்வமாக இருந்தது அப்படின்ற வகையில் ஒன்று இன்னொரு முக்கியமான காரணம் இருக்குது சரி நல்லா பேசக்கூடிய பெண் எழுத்தாளர்களில் வந்து நமக்கு வாக்கியா தகராறு இல்லாத பேர் யார் அப்படின்னு நம்ம தேடும்போது வந்த ஒரு ரெண்டு மூணு பேரில் அவங்க ஒருத்தங்க அதனால் வந்து அந்த வகையிலையும் வந்து அவங்கள நான் அழைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சேன் நன்றி தீபா அப்புறம் என்னுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்து இதில் ஒரு அத்தியாயம் படித்த கயல்வெளிக்கும் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்கும் சீதாவுக்கும் நன்றி அப்புறம் இது தெரியும் என இது வந்து ஒரு சனிக்கிழமை நான் இன்றைக்கி வெளில பார்த்தேன் பள்ளிகள் கூட திறந்து திறந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சீருடைகளில் மாணவர்கள் போயிட்டு இருந்தாங்க அதனால் வந்து வேலை நாள் நிறைய பேருக்கு ஈவினிங் கூட சில பேருக்கு ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ஆனால் காலையில் கண்டிப்பாக வேலை நாளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பல இது தாண்டி இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கிறது அப்படின்றது வந்து மிக முக்கியமான ஒரு அங்கீகாரமாக தான் நான் நினைக்கிறேன் அது வந்து ஜெயமோகனுக்காக வந்திருக்கலாம் ஆதித்த கரிகாலனுக்காக வந்திருக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் எனக்காக வந்திருக்கலாம் எப்படி எடுத்தாலும் எல்லாருக்கும் நன்றி இன்றைக்கி காலையில் ஆக்சுவலாக நான் சாப்பிட்டு இருக்கும்போது என் மகன் ஞானி கேட்டான் எத்தனை பேர் நிகழ்ச்சிக்கு வருவாங்க அப்படின்ட்டு நான் வந்து ஒரு நூறு பேர் வருவாங்கடா அப்படின்னேன் நூறு பேரா நூறு பேராக வருவாங்க நான் ரெண்டு தடவை அழுத்தி கேட்டேன் ஏன் என்ன நூறு கம்மின்றே அதிகம்ன்றே இல்லைங்களா ரொம்ப அதிகம் இல்லை இந்த இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஐம்பது பேருக்கு அது வந்தாலே அதிகம் அப்படின்னு அவன் சொன்னான் அவனுக்கு பன்னெண்டு வயது தான் அதாவது நான் இந்த அந்த அந்த வாசிப்புன்ற சவால் நிறைந்த சூழல் அப்படின்றதையும் வச்சுல நான் கேட்டேன் ஏன்னா கல்யாணம்னா ஆயிரம் பேர் வராங்களே அப்படின்னா கல்யாணன்றது வேறு இது புக்கு சம்மந்தப்பட்டதில் இதுக்கு எப்படி ஆள் வருவாங்க அப்படின்னு கேட்டான் 
அதனால் வந்து அவனுமே இன்றைக்கி ஒரு நூறு பேர் கிட்டத்தட்ட அரங்கு நிறைஞ்சிருக்குது அப்படின்றதுனால அவனும் வாசிப்பு நோக்கி நகர்றதுக்கான ஒரு உந்துதலாக இது அமையும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து இன்று தங்க வேலைகள் விட்டுட்டு வந்திருக்க எல்லாருக்கும் நன்றி வேற நன்றி நிகழ்விற்கு வருகை வந்து பொறுமையோடு இந்நிகழ்வை கவனித்து சிறப்பித்து தந்த வாசக நண்பர்களுக்கும் ஊடக நண்பர்களுக்கும் மற்றும் அனைவருக்கும் எங்கள் கிழக்கு குழுமம் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி